Tobias' jul. Det var en ganske almindelig december morgen, og Tobias blev kørt i skole af sin mor. Jeg henter dig i SFO'en ved femtiden, min skat, og så skal vi have risengrød, når vi har set julekalender, sagde Tobias' mor. Tobias smilede. Så ses vi, mor, sagde han, og så smækkede han bildøren i og vinkede farvel til hende. Tobias glædede sig til at skulle i få efter skoledagen var over. Han skulle nemlig lege gemmelej i skoven med Jonas, Halid og nogle af de andre fra klassen. Det var mega sjovt, synes Tobias, og det havde de også gjort i sidste uge. Skoven er okay stor, men ikke så stor, at man farer vild. Den hænger ligesom sammen med SFO'en og legepladsen, så de voksne stadig kan se en. Tobias kan bedst lige at være den, der skal finde folk, for det er nemlig bedst til, synes han selv. Skoledagen gik langsomt ud over, da de havde dansk. De startede med at læse en julehistorie første dansk time. Sådan var det nemlig for første klasserne. Tobias elskede julehistorier, og den dag i dag synes han var spændende. Tobias elskede julehistorier, og den i dag var spændende, synes han. Fordi den handlede om tre nisser, der skulle til nissebald. Tobias tror faktisk på nisser. Han siger det godt nok ikke til de andre, for så vil de drille ham. Det er jeg helt sikker på. Men i alt hemmelighed, så tror han på dem. Da skoledagen var slut, og alle var i SFO, smuttede de over i skoven for at lege gemmelej. Bitten fik lov til at være den, der skulle finde de andre. Amanda sagde det godt nok først, men så stod de sten saks papir om det, og der var en bitten med sten, der slog Amanda saks. Tobias havde et super godt gemmested. Det havde i børnehaveklassen været en hule, som var sådan en buske og krat og lidt træer, hvor der var plads i midten. Det havde grudt lidt til, da alle havde gemt den. Det havde grudt lidt til, da alle havde glemt, den stadig fandtes. Så det var kun én vej ind nu, og den kendte Tobias heldigvis. Bitten talte til 40, før han begyndte at lede. 37, 38, 39, 40, nu kommer jeg, råbte hun. Han kunne høre, at hun fandt Jonas først. Han er også skide dårlig til at gemme sig. Men det er måske også lidt svært, at han er den højeste af os alle. Kenneth blev fundet efter, og det synes han. Kenneth, Kenneth blev fundet efter, synes han, han kan høre. Han plejer ellers altid at være den, der bliver fundet til sidst. Nu var der altså gået lidt lang tid, synes Tobias. Og han kunne ikke længere høre de andre. Han kiggede ud gennem krattet og kunne ikke se nogen. Han råbte, kuk kuk, men ingen svarede. Han fik sig klemt ud af den lille indgang til hulen og halvvejs ned af en lille slags skrænt. Tobias snublede og lavede en koldbøtte ned til flad jord. Han kunne lige pludselig ikke finde rundt. Han løb gennem skoven. Og ud af det blå, der var der en stor åben træstup. Og da Tobias var i løb, så kunne han ikke nå at stoppe. Han faldt lige ned i den. Øhm, hallo? Er du okay? Hører han en mærkelig lys stemme sige. Tobias flakker med øjnene. Han må have været besvimet. Da han åbner øjnene, er han helt paf. Det er Nisseland! Lige som han havde forestillet sig. Det var en vaskeægte nisse, der sad ved siden af ham, og han prøvede at vække ham. Er du en rigtig nisse? spørger Tobias. Hvad tror du selv, skyer? Selvfølgelig er jeg en rigtig nisse. Da Tobias kom helt til sig selv, præsenterede nissen sig for ham, og jeg kom op. Jeg hedder Arthur. Hvad hedder du, menneskedreng? Jeg, jeg, hedder, øhm, jeg hedder Tobias. Arthur trak Tobias med hen til et smukt, smukt sted med masser af julestemning. Det var der, Arthur boede, fortalte han til Tobias. En hytte, der bare strålede af jul i hver en krog. Der var lyskæder og julehjerter og sne ude på vinduet. En pejs med julesokker hængt på. Den skønne duft af julebag var også til stede, helt klart. Tobias var næsten helt paf. Han havde alligevel ikke regnet med, at det ville se så flot ud og være så hyggeligt. Men det var det. Helt magisk, hvis Tobias selv skulle sige det. Arthur præsenterede Tobias til hans forældre, og de tog super godt imod ham. Hvordan er du dog kommet her til lille fyr? sagde Arthurs mor og kiggede med søde øjne på Tobias. Ja, yeah, siger du, begyndte Tobias. Jeg faldt ned i en træstub, altså. Jeg ved godt, det er lidt skørt, men det er sådan, jeg endte her. Hmm, sagde hun så. Jeg skal altså helst være tilbage, hvor jeg kom fra kl. 5. Der kommer min mor og henter mig. Vi skal have risengrød, siger Tobias, og så helt ked ud af det. Op med humøret, siger Arthur og smiler. Du kan da i det mindste have det sjovt, indtil vi finder på en måde, du kan komme tilbage på. Det havde han da nok ret i, synes Tobias. Vi skal nok finde ud af noget, siger Arthurs far med hans rare mørke stemme. Gå nu bare ud og have det sjovt. Du kan tage med til minisabandet. Nå jo, det gør vi, bryder Arthur ud. Han havde helt glemt alt om det. Så gik de to ud i sneen og over til nisseballet. Det var faktisk slet ikke så koldt, som han havde forestillet sig. Det var lige tilpas. 
Men det var også nisseland, så lidt magisk må det være, når det ikke er koldt, når der falder sne fra nissehimlen. Nisseballet var fedt. Tobias mødte... Nisseballet var fedt. Tobias mødte alle Arthurs nissevenner, og de tog super godt imod ham, og de dansede og havde det skønt. Tobias kunne dog ikke lade være med at tænke på, hvad det klokken var derhjemme, og om hans mor måske var kommet for at hente ham. De tog tilbage til Arthurs hytte, og da de sad ved hans forældre, de tog tilbage til Arthurs hytte, og der sad hans forældre og ventede på ham. De så ikke ud, som om de havde fundet en måde, han kunne komme hjem på, synes han ikke. Hej drenge, sagde hans mor roligt. Sæt jer ned her, sagde hun, og førte armen hen til en anden sofa. Han var rar at sidde i, synes Tobias. Her kunne han godt vende sig til at sidde hver aften, men han vil nu allerhelst være hjemme hos sin mor og sin julekalender og spise risengrød. Nu skal du høre, Tobias, sagde Arthurs far. Vi har fundet en måde, du kan komme hjem på, håber vi sagde han lidt med tydelig stemme. Ja, vi kan ikke låne noget, men her er der lidt pulver, som også nisser for mange år siden har hjulpet på at komme tilbage til menneskeverdenen. De fortæller, at man skal kaste det op og foran ens ansigt, og så nyser man automatisk. Når man så åbner øjnene, så er man tilbage. Hvis de virker, så mange tak for gæstfriheden, takkede Tobias. Tobias fik posen og gjorde, som de havde sagt. Han fik et sæt i kroppen og satte sig op. Hans mor så på ham fra dørkampen. Jamen, lille skat, du faldt i søvn midt i julekalenderen. Tobias var forvirret. Havde det hele bare været en drøm? Hentede du mig i telefonen? spurgte han forvirret. Vær nu ikke skør, Tobias. Det kan du da godt huske. Du fortalte, at I havde lavet gennemlej, og det blev fundet til sidst. Det hele havde været bare været en, det hele havde bare været en stor og magisk drøm. Risengrøden står på bordet, Tobias. Kommer du? siger hans mor og smiler til ham. Tobias strak tæppet af ham og gik ud og spiste risengrød med sin mor og havde en hyggelig aften og fortalte sin mor det hele. De grinede, og hans mor havde optaget afsnittet på julekalenderen, så de så det færdigt bagefter, imens de spiste pebermød. Det var nu altså også skønt og julet lige her, synes Tobias og smilte for ham selv. Slut på finale og god jul.